通货膨胀这个词在各个领域其实每年都有体现，大概的意思就是随着社会的不断发展，物价呢在逐渐的上涨。那么乒乓球这个领域其实是比较特殊的，你会发现套胶会在定期逐渐的上调，因为橡胶的成本、人工的成本都在上涨，所以调整价格我们可以理解。那么底板就比较特殊了，很多品牌在相当的时间内不去调整，还有的品牌呢底板的价格。不涨反降。今天的视频呢，我就和大家聊一聊底板的价格。底板的价格，我主要聊两个品牌，一个是蝴蝶，一个是红双喜。因为蝴蝶之前我聊的比较多，呃，这么多年来，蝴蝶底板的整体调性是逐渐做软。这个做软呢，蝴蝶官方肯定没有告诉你为什么它去做软，也不会告诉你为什么底板的价格这么多年不去上调。这个变软呢，我之前也分析过啊，你可以说它有两面性。对于业余球友发力不好的，呃，很友好，上手比较容易。那么对于一些水平相对较高、发力较好的业余球友来说，你会感觉这个底板越打越软，越打越没有底劲儿。那么底板没有劲儿，单板的质量就会下降，单板的杀伤力也可能下降，有一些机会球可能就会被对手反击，这是它不利的因素。之前我就聊过这个话题。其实底板的底劲是一支球拍当中最难做大的，或者说成本最高的。它就好比一辆汽车的发动机，这个发动机的动力强劲，肯定会上升不少的成本。我们从车的售价上来看啊，一般便宜的车动力都不会太好。那么百万级甚至千万级的豪车，没有动力不好的。从上面的分析，我们可能会推断出蝴蝶最近使用的原材料，可能。偏树木根部的越来越少，树龄越来越短。当然，这是我个人的一些观点啊，欢迎大家在评论区共同探讨。说完了蝴蝶，我们聊一聊红双喜。红双喜最近做的就有点更过分了啊，因为之前我一直不太看好红双喜的市场版啊，也有很多球友调侃红双喜的市场版底板是用脚做的，啊，特制是用手做的。那主要是因为市场版的底板大多数呢打起来软趴趴，没有什么底劲儿。那么再说说红双喜的特质。啊，我们就拿字母九六八举例。其实，在三年前，字母九六八的售价大概都是在一千八百元左右。那么，随着一年一年逐渐的发展，最典型的就是号码越出越大，是不是？字母版原来最大的是三十九号，数字版最大的是十九号。现在呢，数字已经达到了三十九号，字母达到了九十九号。根据我刚才分析，蝴蝶这个产品，市场上的优良的树木啊，优良的部位，包括一些技术。肯定成本越来越高，那你做出的数量越来越多，能不能证明你使用的材料、运用的工艺也在缩水？那这里边我就再举个例子啊，呃，就拿高考招生来说，我记得我上体院的时候，当时我们这个专业一届呢就招一百人，其实不到一百人，九十几个人。那么现在呢，我们的学校一届都招几百人。我们可以试想一下，就是练体育的这些人，你招的人数越多。身体素质呢，肯定会整体下降，因为没有那么多人身体素质能够达到体育学院的标准。你招的人越多，你相对门槛就会越低。那我们回到红双喜这个底板特质来说，特质本来呢就属于你采用一些比较特殊的材料、特殊的工艺啊，或者说你比较用心的去做这样一批产品。那么我们试想一下，有没有可能现在的字母版？和原来的市场版已经相差无几，而现在的数字版是不是和原来的字母版又处于一个档次呢？当然，这是我的个人一个观点啊，也是我的大胆一个猜想。好，关于蝴蝶红双喜底板最近的一个发展趋势啊，就给大家分析到这儿。大家有什么其他的不同观点，欢迎在评论区留言。好，这就是本期的视频，感谢大家的观看，咱们下期再见。